গত দুই দশকে বাংলাদেশের রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে অভূতপূর্ব গ্রোথ এসেছে বেশ কিছু দেশীয় রেস্টুরেন্ট চেইনের পাশাপাশি পিজা হাট কেএফসি গ্লোরিয়া জিনস বার্গার কিং ডমিনোস পিজার মতো ইন্টারন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট চেইনগুলো বাংলাদেশে অপারেশন শুরু করেছে তবে এই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ছাড়াও ম্যাকডোনাল্ডস স্টারবাকস সাবওয়ের মতো ইন্টারন্যাশনাল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো এখনও বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করেনি যদিও বাংলাদেশের ইকোনমি প্রতিনিয়তই গ্রো করছে এবং দুই সালে লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রি গ্রুপ থেকে গ্র্যাজুয়েট করবে বাংলাদেশের ইকোনমি ইতোমধ্যে পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে গেছে এবং মাথা পিছু আয়ের সুযোগেও বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকেও বেশ এগিয়ে অথচ ম্যাকডোনাল্ডস সাউথ এশিয়াতে ভারত পাকিস্তান এমনকি শ্রীলঙ্কাতে অপারেট করলেও বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করেনি ম্যাকডোনাল্ডস ছাড়াও স্টারবাকস সাবওয়ে ডানকিনস পাপা জোন্সের মতো রেস্টুরেন্ট চেইনগুলো প্রতিবেশী দেশগুলোতে অপারেট করছে কিন্তু বাংলাদেশে কেন এখনও এই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো কার্যক্রম শুরু করেনি হ্যালো আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না স্বপ্ন তো বড় মেয়াদ এত ছোট হলে হবে অলওয়েজ রেডি থাকুন গ্রামীণ ফোনের মান্থলি প্যাকে এক প্যাকে এক মাস বাংলাদেশের রেস্টুরেন্ট চেইন কনসেপ্টটি দুই হাজার সালের আগে তেমন পরিচিত ছিল না সে সময় ঢাকার অভিজাত এলাকাগুলোতে হাতে গানা কিছু চাইনিজ রেস্টুরেন্ট ছিল এছাড়া মতিশীল এলাকার আশেপাশে কিছু রেস্টুরেন্ট গড়ে উঠেছিল এর বাইরে টিবিএস সূত্রে নব্বইয়ের দশকে ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড বলতে সাউদার্ন ফ্রাইড চিকেন আর উইম্পি অ্যাভেলেবেল ছিল বাংলাদেশের রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে বড় ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের আগমন ঘটে দুই সালে পিজা হাটের মাধ্যমে এর পরের বছর দুই সালে এ এনডব্লিউ রেস্টুরেন্ট দুই হাজার ছয়ে কেএফসি বারোতে গ্লোরিয়া জিন্স কফি ষোলোতে বার্গার কিং সতেরোতে হারফি এবং দুই সালে ডমিনোস পিজা যাত্রা শুরু করে এছাড়া সে দশকে ম্যানহাটন ফিশ মার্কেট বার্ডলাস চকলেট ক্যাফে সিক্রেট রেসিপি সহ আরও বেশ কিছু ইন্টারন্যাশনাল চেইন অপারেশন শুরু করে ওয়েস্টার্ন ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্ট চেইনগুলো ছাড়াও মেইনল্যান্ড চায়না সুশিতাই সহ চাইনিজ জাপানিজ কোরিয়ান রেস্টুরেন্টও কার্যক্রম শুরু করে বাংলাদেশে এই রেস্টুরেন্ট চেইনগুলো মূলত বাংলাদেশের মানুষের মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি ইকোনমিক গ্রোথের মতো বিষয়গুলোকে আমলে নিয়েই বাংলাদেশে নিজেদের কার্যক্রম শুরু করেছে কিন্তু তারপরেও গ্লোবাল ফুড চেইন জায়েন্ট ম্যাকডোনাল্ডস স্টারবাকস কিংবা ডাঙ্গিন ডোনার্সের মতো রেস্টুরেন্ট চেইনগুলো এখনও বাংলাদেশে তাদের অপারেশন শুরু করেনি কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও পাকিস্তানে বহু বছর ধরেই এসব গ্লোবাল রেস্টুরেন্ট চেইনগুলো মাল্টিপল রিজিয়নে একের অধিক আউটলেট সহ অপারেট করছে ভারতে ম্যাকডোনাল্ডসে প্রায় পাঁচশোর বেশি সাবওয়ের প্রায় পাঁচশো আশিটি স্টারবাকসে প্রায় চারশোটি এবং একশো বিশটিরও বেশি টাকোবেল আউটলেট আছে এছাড়া পাপাজন্স পিজা দেশটিতে দুই হাজার ছাব্বিশ সালের মধ্যে ছয়শো পঞ্চাশটি আউটলেট প্রতিষ্ঠা করতে চায় ভারত ছাড়াও পাকিস্তানের মতো একটা অস্থিতিশীল অর্থনীতির দেশও ম্যাকডোনাল্ডসের আশিটি ডানকিনের বারোটি আউটলেট রয়েছে এমনকি শ্রীলঙ্কাতেও ম্যাকডোনাল্ডসের আউটলেট আছে তাহলে বাংলাদেশের মতো একটি গ্রোয়িং ইকোনমি যেখানে রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন রেস্টুরেন্ট গড়ে উঠেছে সেখানে ম্যাকডোনাল্ডস স্টারবাকসের মতো রেস্টুরেন্ট চেইনগুলো কেন আসছে না ইন্টারন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট চেইনগুলো গ্লোবালি কাস্টমারদের সিমিলার ও কনসিস্টেন্ট ফুড কোয়ালিটি এক্সপিরিয়েন্স প্রোভাইড করার প্রতি বিশেষ ফোকাস দেয় ফুড সেফটি রেগুলেশন মেনটেনের জন্য ইন্টারন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট চেইনগুলো কৃষক কিংবা কৃষিপণ্য সাপ্লায়ারদের সাথে সরাসরি কাজ করে এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো এমন ভেন্ডারদের সাথে কাজ করে যারা কৃষিপণ্য উৎপাদনে ক্ষতিকর সার কীটনাশকের ব্যবহার করে না এছাড়া মুরগি ও গরুর মাংসের ক্ষেত্রে স্টেরয়েড ও মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর নয় এমন খাবার ব্যবহারকারী উৎপাদকের সাথে কাজ করে প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে টমেটো লেটুস কিংবা পেঁয়াজের মতো কৃষিপণ্য থেকে শুরু করে চিকেন বিফ মিট উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনো ইন্টারন্যাশনাল গাইডলাইন মেনটেন করা হয় না যদিও গত কয়েক বছরে কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যারা ফুড সেফটি গাইডলাইন ও রেগুলেশন ফলো করে দেশে অপারেট করা বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট চেনগুলোর জন্য উৎপাদন করছে তবে তা আরও নতুন নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজির বাংলাদেশে অপারেশন এক্সপ্যান্ড করার জন্য মোটেও যথেষ্ট না ইন্টারন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট চেনগুলোর জন্য লজিস্টিক ও সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট বেশ ক্রিটিক্যাল ফ্যাক্টর ইন্টারন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট চেনগুলোর ফুড কোয়ালিটি কনসিস্টেন্ট রাখতে ফ্রেশ এবং সার্টেন কোয়ালিটির ফুড ইনগ্রিডিয়েন্ট সোর্স করার মাধ্যমে কোয়ালিটির ক্ষেত্রে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করাটা আবশ্যকীয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব ইনগ্রিডিয়েন্টস লোকাল ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ইন্টারন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট চেইন থেকে সরাসরি অথবা রেস্টুরেন্ট চেইনটি লিস্টেড ভেন্ডারদের কাছ থেকে কিনে নিতে হয় যেসব দেশে ইন্টারন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট চেইনের নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে পারবে এমন ভেন্ডার থাকে না সেসব দেশের ক্ষেত্রে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে বিভিন্ন
এছাড়া কাস্টমস ডিউটি ও শিপিং চার্জের কারণে ইম্পোর্ট করাটা অনেক বেশি কস্টলি এবং দেশের ট্রান্সপোর্টেশন ব্যবস্থার কারণে সম্পূর্ণ প্রসেসটি বেশ সময় সাপেক্ষ একসাথে প্রচুর পরিমাণ ইম্পোর্ট করে হয়তো কস্ট ও হাসল কমানো যেত কিন্তু ফুড ইনগ্রিডিয়েন্ট স্টোর করার জন্য বাংলাদেশে কোল্ড স্টোরেজের পরিমাণও পর্যাপ্ত না জাইকার তথ্য সূত্রে বাংলাদেশে চারশোর বেশি কোল্ড স্টোরেজ আছে যার নব্বই শতাংশই আলু স্টোর করার জন্য ব্যবহৃত হয় যদিও তা দেশের মোট উৎপাদিত আলুর মাত্র পঞ্চাশ শতাংশই স্টোর করতে সক্ষম বাকি কোল্ড স্টোরেজগুলোতে শুকনা মরিচ হলুদ আদা ফল ও মাছ স্টোর করা হয় যা দেশের কোল্ড স্টোরেজের চাহিদার ক্ষেত্রে মোটেও পর্যাপ্ত নয় অথচ ইন্টারন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট চেইন ফ্র্যাঞ্চাইজি পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ থাকাটা অত্যন্ত ক্রুশিয়াল একটি বিষয় এ ধরনের সাপ্লাই চেন ও লজিস্টিক ইস্যুর কারণে ইন্টারন্যাশনাল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর বাংলাদেশে অপারেশন এক্সপ্যানশনের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা যদিও দেশের বেশ কিছু থ্রি টু ফাইভ স্টার হোটেলের রেস্টুরেন্টগুলো ইম্পোর্টেড ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করে তবে ম্যাকডোনাল্ডস স্টারবাকস সাবওয়ে ডানকিনস কিংবা পাপা জোন্সের মতো রেস্টুরেন্ট চেনগুলো এই মডেলে অপারেট করতে গেলে ফাইনাল প্রোডাক্টের দাম অনেক বেড়ে যাবে যা দেশের অধিকাংশ মানুষের জন্যই অ্যাফোর্ডেবল হবে না যার কারণে বাংলাদেশে অপারেশন এক্সপ্যান্ড করাটাও অনেক ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য লুক্রেটিভ না একটি নতুন মার্কেটে ইন্টারন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর সাকসেসের পেছনে কালচারাল এবং টেস্ট প্রেফারেন্স একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো অনেক সময় ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড মেনটেনের জন্য মেনুতে লোকালাইজেশন আনতে চায় না যার কারণে অনেক সময় দেখা যায় নতুন রেস্টুরেন্ট চেইন কার্যক্রম শুরুর পর চেনটি লোকাল কাস্টমারদের কাছে তেমন গ্রহণযোগ্যতা পায় না আবার মেনুতে লোকালাইজেশন আনাটাও একটা লিঙ্কদি প্রসেস একটা এস্টাবলিশ রেসিপিতে কয়েকটি ইনগ্রেডিয়েন্ট চেঞ্জ করে দিলেই লোকালাইজেশন হয়ে যায় না একটি রিজিয়নের মধ্যেই এক এক মানুষের টেস্ট প্রেফারেন্স এক এক রকম হয় তাই এক্সিস্টিং ফুড আইটেমের লোকাল ফিউশনের ক্ষেত্রে কিংবা নতুন আইটেম ইন্ট্রোডাকশনের সময় ওই রিজিয়নের ওভারঅল কনজিউমার সেগমেন্ট যেন পছন্দ করে এমন কোনো আইটেম ডেভেলপ করা বেশ সময় সাপেক্ষেও একটি কাজ লোকাল কনজিউমারদের টেস্ট প্রেফারেন্স খাবার দাবার ধরন নিয়ে এক্সটেন্সিভ মার্কেট রিসার্চ এবং বিভিন্ন ফেজের টেস্টিংয়ের পরই কোনো একটি আইটেম ইন্টারন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট চেইন অ্যাপ্রুভ করে যার জন্য এক থেকে দুই বছর পর্যন্ত সময়ও লেগে যেতে পারে এত লম্বা সময় ধরে বাংলাদেশের মতো ছোট একটি মার্কেটের জন্য প্রোডাক্ট ডেভেলপ করে বিজনেস এক্সপ্যানশন কোনো ইন্টারন্যাশনাল চেনের জন্য লুক্রেটিভ হবে না অলওয়েজ রেডি থাকুন গ্রামীণ ফোনের মান্থলি প্যাকে এক প্যাকে এক মাস প্রায় সতেরো কোটি মানুষের বাংলাদেশে এক কোটিরও বেশি মানুষ ঢাকা শহরে বসবাস করে তাই ইন্টারন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট চেনগুলোর পাশাপাশি লোকাল রেস্টুরেন্ট বিজনেসগুলোর জন্য ঢাকার মার্কেট বেশ ক্রুশিয়াল বাংলাদেশের রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রি গত দশকে সবচেয়ে বেশি গ্রো করেছে ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডগুলোর পাশাপাশি দেশে বেশ কিছু রেস্টুরেন্ট চেইন এবং এরিয়া ভিত্তিক প্রচুর ফাস্টফুড চাইনিজ ও ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট গড়ে উঠেছে যার কারণে বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের ফাস্টফুড ইন্ডাস্ট্রি অনেক বেশি কম্পিটেটিভ হয়ে উঠেছে উদাহরণস্বরূপ একটা সময় বাংলাদেশে শুধুমাত্র পিজা হাট অপারেট করে আসলেও ধীরে ধীরে পিজা ইন এবং পিজা রোমার মতো লোকাল পিজা চেইনগুলো কম্পিটিশনে যুক্ত হয়েছে যারা আরও কম্পিটেটিভ প্রাইসিংয়ে পিজা অফার করছে এই মার্কেটে পরবর্তীতে আরেক ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড ডোমিনোস এসে লোকাল পিজা রেস্টুরেন্ট চেইন চিজ পিজা বার্গের সাথেও কম্পিট করতে হচ্ছে একইভাবে কেএফসিকে বিএফসি সিপির মতো প্রতিষ্ঠান এবং বার্গার কিংকে খানা স্ট্রিলক্স কুডোসের মতো লোকাল রেস্টুরেন্ট চেইন সহ অগণিত ছোট বড় ফাস্টফুড রেস্টুরেন্টের সাথে কম্পিট করতে হচ্ছে এমন স্যাচুরেটেড ও কম্পিটিভ মার্কেটে ইন্টারন্যাশনালি কনসিস্টেন্ট কোয়ালিটি এনশিওর করে ইন্টারন্যাশনাল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর জন্য কম্পিটিভ প্রাইসিং মেনটেন করে প্রফিটেবিলিটি অর্জন সম্ভব হবে না বিশেষ করে লোকাল রেস্টুরেন্টগুলো যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট চেনগুলোর মতো এক্সটেন্সিভ কমপ্লায়েন্স গাইডলাইন ও রেগুলেশন মেনটেন করার বাধ্যবাধকতা নেই তাই স্বল্প খরচেই একই ধরনের ফুড আইটেম অফার করতে পারে যার কারণে এ ধরনের ওভার স্যাচুরেটেড কম্পিটিটিভ ও প্রাইস সেন্সিটিভ মার্কেটে অপারেট করা ইন্টারন্যাশনাল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর জন্য ইকোনমিক্যালি ভায়াবল না ইন্টারন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট চেনগুলো গ্লোবালি কাস্টমারদের সিমিলার এক্সপিরিয়েন্স প্রোভাইড করার দিকে সবচেয়ে বেশি ফোকাস করে থাকে গ্লোবালি কনসিস্টেন্ট এক্সপিরিয়েন্স প্রোভাইড করতে এই রেস্টুরেন্ট চেনগুলোর এক্সটেন্সিভ কমপ্লায়েন্স গাইডলাইন থাকে যেই গাইডলাইনে আউটলেটগুলো ডিজাইন থেকে শুরু করে ফুড কোয়ালিটি টেস্ট সব কিছুই ইনক্লুডেড সাধারণত কোনো দেশে অপারেশন এক্সপ্যানশনের জন্য ইন্টারন্যাশনাল এই রেস্টুরেন্ট চেনগুলো সরাসরি কার্যক্রম শুরু করে না বরঞ্চ লোকাল কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে লাইসেন্স ফির বিনিময়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেলে আউটলেট খোলার অনুমতি দেওয়া হয় কোনো রেস্টুরেন্ট চেনের ফ্র্যাঞ্চাইজি নিতে হলে লোকাল প্রতিষ্ঠানটিকে রেস্টুরেন্ট চেনটির সকল কমপ্লায়েন্স গাইডলাইন মেনটেন করতে হয় যা প্রপারলি মেনটেন করাটা বেশ কঠিন
কেননা ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো যদি একটি দেশের লোকাল কোনো রুলস ও রেগুলেশন ভায়োলেট করে তাহলে অনাকাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন আইনি জটিলতার সম্মুখীন হতে পারে যা রেস্টুরেন্ট চেনটির ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড ইমেজ ও রেপুটেশনে বড় ধরনের ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলা এড়াতেই ইন্টারন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট চেনগুলো কমপ্লেন্স গাইডলাইন মেনে চলাতে এত বেশি স্ট্রিক্ট যা মেনটেন করাটা কঠিন বিধায় এসব প্রতিষ্ঠান অনেক মার্কেটেই নিজেদের বিজনেস এক্সপ্যান্ড করে না ইন্টারন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট চেনগুলোর একটি নতুন মার্কেটে অপারেশন এক্সপ্যানশনের ক্ষেত্রে প্রফিট আউটলুক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এ ধরনের রেস্টুরেন্ট চেনগুলো হাই ভলিউম লো মার্জিন মডেলে তাদের বিজনেস অপারেট করে যেখানে রেস্টুরেন্টগুলোর মূল লক্ষ্য থাকে অনেক বেশি কাস্টমারকে সার্ভ করার মাধ্যমে প্রফিট জেনারেট করা এতে করে প্রতিটি আইটেমের জন্য প্রফিট মার্জিন তুলনামূলক কম থাকে যার কারণে ইন্টারন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট চেনগুলো সাধারণত একটি দেশের লোকাল ও শহরের প্রাইম লোকেশনগুলোতে আউটলেট ওপেন করে রাজধানী ঢাকা সহ চট্টগ্রাম ও দেশের বিভাগীয় শহরের বিভিন্ন প্রাইম লোকেশনগুলোতে রিয়েল এস্টেট বা প্রপার্টির দাম অনেক বেশি যা ম্যাকডোনাল্ডস স্টারবাক্স সাবওয়ে ডানকিনস কিংবা পাপা জোন্সের মতো রেস্টুরেন্ট চেনগুলোর এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে অপারেশন শুরু না করার একটি অন্যতম কারণ হতে পারে যেহেতু একই সাথে অনেক বেশি কাস্টমারকে সার্ভ করাটা এসব রেস্টুরেন্ট চেনগুলোর মূল লক্ষ্য থাকে তাই প্রাইম লোকেশনের পাশাপাশি বড় জায়গারও প্রয়োজন পড়ে ফলে যেসব শহরে রিয়েল এস্টেটের প্রাইস অনেক বেশি হয় সেখানে স্পেস নেওয়া এই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর জন্য আইডিয়াল হয় না রিয়েল এস্টেট কস্ট যদি বেশি হয় তাহলে আউটলেটের ওভারঅল এক্সপেন্স অনেক বেড়ে যায় এবং প্রফিটেবিলিটি মেনটেন করার টাফ হয়ে ওঠে এছাড়া রিয়েল এস্টেটের দাম বেশি হলে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্টেও এর প্রভাব পড়ে কেননা রিয়েল এস্টেট কস্ট যত বেশি হবে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির জন্য ব্রেক কিভেনে পৌঁছে সেটিকে প্রফিটেবল করতে তত বেশি সময় লাগবে বাংলাদেশের প্রাইম লোকেশন বিশেষ করে ঢাকার গুলশান বনানি মতিঝিল ধানমন্ডি উত্তরা বসুন্ধরা বাড়িধরা মতো এরিয়ায় রেস্টুরেন্ট চেনগুলোকে লোকেশনের জন্য দেশের ব্যাংক বিমা ও প্রাইভেট অর্গানাইজেশনগুলোর সাথে কম্পিট করতে হয় যার কারণে এ ধরনের ফ্র্যাঞ্চাইজি অপারেট করতে যত বড় জায়গার প্রয়োজন হয় তার রেন্টাল কস্ট অনেক বেশি হয়ে যায় বিধায় প্রফিটেবিলিটি এনশোর করাটা টাফ হয়ে যায় 